ఇందునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురు అనేది వాక్య దాని వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడు నిస్కరిస్తున్న నామంలో మీకు శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ యొక్క ఉద్దేశమై ఉంది మాతో కలిసి ప్రతిదినం మీరు పరిశుద్ధ లేఖనాలు ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన నుంచి నలభై వచ్చినాలు మనం ధ్యానం చేయాలి ఈ ఇరవై ఆరు నుంచి నలభై వచ్చినాలు కనుక మనం చూస్తూ ఉంటే ఫిలిప్పు మరియు నపుంసకుడు ఐతిహ్యపీయుడైన నపుంసకుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ అనేది మనకి కనపడతా ఉంటుంది ఇక్కడ దేవుడు నేర్పే సంగతులు మనం కొన్ని నేర్చుకోవాలి నిన్నటి తరగతులు మనం చూసాం ఫిలిప్పు ఎరుసలేంలో గొప్ప శ్రమ కలిగినప్పుడు సమరయ్య వరకు తను పారిపోయాడు సమరయ్యలో అక్కడ దేవుని స్వార్థను ప్రకటించాడు సమరయ్యలో అనేక మంది ప్రభువుని అంగీకరించారు అక్కడ ఉన్న రోగస్తులు స్వస్థపరచబడ్డారు దయ్యాలు వాళ్ళని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాయి అనేక మంది రక్షించబడ్డప్పుడు ఆ పట్టణంలో అంతా కూడా మిగులు సంతోషం కలిగిందని మనం చూసాం అదే ఫిలిప్పు అక్కడ పరిచర్య సజావుగా సాగుతున్న సందర్భంలో అక్కడ కూడా బాగా సెటిల్ అయిపోయి అక్కడ స్వార్థను ప్రకటించుకుంటూ సంఘాన్ని నడిపించుకుంటున్న క్రమంలో మళ్ళీ దేవుని వాక్యం తనకి ప్రత్యక్షం అవటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇరవై ఆరు వచ్చినలో ప్రభువు దోత నీవు లేచి దక్షిణముగా వెళ్ళి ఎరుసలేము నుండి గాజాకు పో అరణ్య మార్గమును కలుసుకోమని ఫిలిప్తో చెప్పగా అతడు లేచి వెళ్ళను ఇక్కడ చూస్తే ఫిలిప్పు జీవితాన్ని ప్రభువు దోత ప్రత్యక్షమయ్యాడు ప్రత్యక్షమయ్యి అతనికి ఒక ఆజ్ఞ జారీ చేస్తున్నాడు ఏమనంటే నువ్వు లేచి దక్షిణమునకు వెళ్ళి ఎరుసలేము నుండి గాజాకు పో అరణ్య మార్గాన్ని కలుసుకో అంటే మంచి రహదారులు వెళ్ళమని చెప్పట్లేదు లేకపోతే వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏరియాకి వెళ్ళమని చెప్పట్లేదు కానీ ఫిలిప్కు దేవుడు చెప్తున్నాడు అరణ్య మార్గంలోకి వెళ్ళు ఎరుసలేము నుంచి గాజాకు పోయి అరణ్య మార్గంలోకి వెళ్ళు అక్కడ నీకు ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను అని ఎప్పుడైతే ఫిలిప్కి దేవుని దోత ఆజ్ఞాపించాడో ఫిలిప్పు తడువు చేయలేదు ఇమీడియట్గా తను విధేతి చూపించి లేచి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళటం ప్రారంభించాడు అయితే నిన్నటి తరగతులు మనం చూసాం సమరయ్య అంటే అక్కడ గారడి సీమోన్ కానీ వీళ్ళందరూ అక్కడ మారు మనిషి పొందిన వ్యక్తులు కనుక మనం చూస్తే ఆ పట్టణంలో సమరయ్యకు ఉత్తర దిక్కున జరిగిన స్టోరీ అదంతా కూడా కానీ దేవుడు ఏమన్నాడంటే సమరయ్యకు ఉత్తర దిక్కు నుంచి ఇప్పుడు లేచి దక్షిణ దిక్కు వెళ్ళాలి అంటే కంప్లీట్ ఆపోజిట్ అనమాట ఈ రెండు విషయాలు కూడా ఫిలిప్ని కూర్చున్న రెండు కథల్లోని వైవిధ్యం గమనించదగింది మొదటిది సమరయ్యకు ఉత్తరాన జరిగింది మొదటిది సమరయ్యకు ఉత్తరాన జరిగింది ఇప్పుడు జరగబోయేది సమరయ్యకు దక్షిణ దిక్కున జరగబోతుంది మొదటేమో కేవలం ప్రవక్తల మోసే ధర్మశాస్త్రాన్ని చదివే సమరయ్యల మధ్య జరిగితే ఇప్పుడేమో ఐతోపీడిన నపుంసకుడు ప్రవక్తల గ్రంథం చదువు చదువుచుండగా జరిగినటువంటి సంఘటన ఈ రెండు కథల్లోని ముఖ్య పాత్రదారులు యోధ మతానికి సంబంధించిన వారు కారు అని కూడా మనం గమనించాల్సిన విషయం ఎందుకంటే దేవుని సువార్త అన్యులకు ప్రకటించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి బైబిల్లో పేతురో యోహాను మరి ఎవరో కాదులే కానీ ఫిలిప్ ఫిలిప్ మొట్టమొదటిగా అన్యులకు సువార్తను అందించిన వ్యక్తిగా మనం అపోస్తుల కార్యాల్లో చదువుతాం మొట్టమొదటిసారి అన్యుల్లో నుంచి దేవుని అంగీకరించిన వ్యక్తి పూర్తిగా అంటే మిక్సింగ్ పీపుల్తో కూడా కాకుండా కంప్లీట్గా జంటైల్ లేకపోతే అన్యులుగా అన్యుడిగా ఉండి ప్రభుని అంగీకరించిన వ్యక్తి కూడా ఈరోజు మనం చదువుకోబోయే నపుంసకుడు ఐతోపీయుడైన నపుంసకుడు గురించి మనం చదువుతూ ఉంటాం ఇతరు క్రైస్తవుడిగా మారిన మొట్టమొదటి అన్యుడు ఈ నపుంసకుడు అన్యులకు సువార్త పితామహుడు ఫిలిప్పు అని మనం దీన్ని బట్టి మనం నేర్చుకోవచ్చు అయితే దేవుడు దోత చెప్తున్నాడు నువ్వు లేచి గాజాకు పోయే మార్గానికి వెళ్ళు అక్కడ ఎరుసలేము నుండి గాజాకు పోయే మార్గంలో అరణ్యం ఉంది ఆ అడవిలోకి వెళ్ళి ఆ మార్గాన్ని నువ్వు కలుసుకో అని ఫిలిప్పుకు చెప్పినప్పుడు ఫిలిప్పు రేపు వెళ్తారులే లేకపోతే ఇంకొక రోజు వెళ్తారులేనని తడువు చేయాల దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు ఫిలిప్పు లేచి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు అప్పుడు ఏ ప్రయాణ సౌకర్యాలు లేవు తర్వాత వెళ్తానని అనలేదు ప్రభు ఇక్కడ మంచిగా సూచికలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ మంచిగా అద్భుతాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉంటాం బాగుంటుంది అని అనుకోలేదు దేవుడు ఏ పరిస్థితుల్లో తను ఉంచినప్పటికీ ఎరుసలేములో భోజన బలం దగ్గర పరిచయ చేయమని తనకు ఒక బాధ్యత అప్పగిస్తే అక్కడ నమ్మకంగా ఉన్నాడు అక్కడ నుంచి సమరయ్య వచ్చి సమరయ్యలో నమ్మకంగా ఉన్నాడు సమరయ్యలో అద్భుతాలు సూచక్రియలు చేస్తా పట్టణం అంతా మిగులు సంతోషంగా ఉన్న సందర్భంలో దేవుడు అన్నాడు ఫిలిప్పు ఎక్కడి నుంచి నువ్వు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలంటే నువ్వు ఉత్తర దిక్కున ఉన్నావు ఇదిగో దక్షిణ వరకు వెళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళు తడు తడు చేయొద్దు ఎరుసలేము నుండి గాజాకు పోయి అరణ్య మార్గంలోకి వెళ్ళు అంటే ఫిలిప్పు అక్కడికి వెళ్ళి నేనేం చేయాలి ప్రభు అని అడగలేదు విధేతి చూపించి ఏం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తనకు ఎవరిని కలుసుకోవాలో తనకు తెలియదు ఎందుకు వెళ్ళాలో తనకు తెలియదు తనకు తెలిసిన దాంట్లో ఒకే
ఎందుకంటే రూపించబడిన కుండ రూపించిన వ్యక్తితో నన్ను ఎందుకు ఇలా చేసేవని అడగటానికి హక్కు లేదు మన జీవితాల మీద మన హక్కు లేదు దేవుడు ఏ పరిస్థితుల్లో నిన్ను ఉంచినా ఏ పరిస్థితి గుండా నిన్ను వెళ్ళమని చెప్తున్నా తలంచుకొని ఆ పరిస్థితి గుండా మనం వెళ్ళాలి ఏం చేయాలో దేవుడు చెప్తాడు అబ్రాహం గురించి మనకు తెలుసు ఇదిగో నీ స్వజానాన్ని వదిలిపెట్టు నీ బంధుమిత్రులు వదిలిపెట్టు నువ్వు లేచి వెళ్ళన్నప్పుడు అబ్రహము ప్రశ్నించలా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ప్రభు నాకు ఒక గ్రాఫ్ గీసి డైరెక్షన్ చూపించని అనలేదు విధేయత కలిగి దేవుణ్ణి నమ్మి బయలుదేరాడు ఫిలిప్ కూడా విధేయత కలిగి దేవుణ్ణి నమ్మి అరణ్య మార్గంలో కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఇమీడియట్గా తను విధేయత చూపించడం మనకు అర్థమవుతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఎవరిని కలుసుకోవాలో తనకి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పటికీ దేవుని మాటకు విధేయత చూపించి ఇతను బయలుదేరి వెళ్ళటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో అప్పుడు ఐథియోపియుల రాణి అయిన కందాకే క్రింద మంత్రి అయి ఆమె యొక్క ధనాగారం అంతటి మీద ఉన్న ఐథియోపియుడైన నపుంసకుడు ఆరాధించిన కెరుస్లేమునకు వచ్చి ఉండెను ఇక్కడ చూస్తే ఒక వ్యక్తి గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇతడు నపుంసకుడు ట్రాన్స్జెండర్ అనమాట ఈ ట్రాన్స్జెండర్ ఈ నపుంసకుడు ఏ దేశానికి సంబంధించిన వాడు అంటే యోధయా దేశానికి సంబంధించిన వాడు కాదు ఐథియోపియా దేశానికి సంబంధించిన వాడు ఈ ఐథియోపియా దేశాన్ని కనుక మనం ఇప్పుడు చూస్తే దీన్ని కూశ దేశం అని కూడా పిలుస్తారు క్రీర్తన గ్రంథం అరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ముప్పై ఒకటి వచ్చిన మనం చూస్తాం అంటే దీన్ని కూశ దేశం అంటారు కూశ దేశం నుంచి నిన్ను ఆరాధించడానికి నిన్ను అంగీకరించిన ప్రజలు వచ్చారు ప్రభు అని కీర్తన గ్రంథంలో కనుక కీర్తనకారుడు చెప్పినట్టుగా ప్రజలు దేవుని దగ్గరకు వచ్చారన్న ప్రవచనం దీన్ని బట్టి నెరవేరింది అని మనం చెప్పొచ్చు కూశ దేశం అంటే ఇథియోపియా ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రస్తుత సోడాన్ అంటారు అనమాట పూర్వకాలపు ఇథియోపియా రాజ్యం బహుశా ఈనాటి సోడాన్ దేశం అయి ఉండొచ్చు అక్కడ కందాకే రాణి దగ్గర ధనాగారం మీద అధిపతిగా ఉన్నాడు ఇతను అంటే ఇతను ఒక ట్రెజరర్ మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు మంచి జాబులో ఉన్నాడు మంచి రాజ్యంలో ఉన్నాడు అయితే ఇతను అన్యుడే అన్యుడు అయినప్పటికీ ఇతనికి ఇస్రాయేలు దేవుడు పట్ల ఇష్టం ఉంది కాబట్టి ఇతను ఇరుసలేం వచ్చి దేవుణ్ణి ఆరాధించి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అతను తెలిసిన దాల్లో ఒకటే ఇస్రాయేలు దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో వీళ్ళు ఐగుప్తు బానిసలుగా ఉన్నప్పుడు జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా చుట్టుపక్కల రాజ్యాలకు తెలుసు వీళ్ళ దేవుడు శత్రుల నుంచి వీళ్ళు విడిపించాడు వీళ్ళ దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేశాడు వీళ్ళ దేవుడు బండ నుంచి మధుర జలాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చాడు వీళ్ళ దేవుడు ఆకాశం నుంచి మన్నాన్ని కురిపించాడు ఇలా దేవుడు చేసిన అద్భుతాలు సూచిక్రియలు లేకపోతే ఆ శత్రుల బారు నుంచి వీళ్ళు విడిపించడం విన్న ప్రజలకి దేవుని భయం కలిగింది అలా విన్న వ్యక్తుల్లో ఒక వ్యక్తి నపుంసకుడు కూడా కాబట్టి ఆ దేవుని పట్ల ఇతనికి ఇష్టభావం పెరిగింది కాబట్టి అన్యుడైనప్పటికీ కూడా ప్రవక్తల గ్రంథం ఎత్తుంది ఎత్తిన దగ్గర దాన్ని చదువుకొని ఎరుసలేంలో దేవుని ఆరాధించి మళ్ళా తిరిగి వెళ్ళిపోతున్న సందర్భం కాబట్టి దేవుడు ఎరల ఎవరైతే ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారో దేవుడికి దేవుడు తన గురించి తను వాళ్ళకి బయలుపరుచుకుంటాడన్న సత్యం మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఇతను యర్షలేములో వచ్చి తను ఆరాధించుకొని తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు ఈ తిరిగి వెళ్ళిపోయే టైంలో ఇరవై ఎనిమిది రోజుల కనుక మనం చూస్తే అతడు తిరిగి వెళుచు తన రథం మీద కూర్చుండి ప్రవక్త అయిన యశ గ్రంథం చదువుతూ ఉన్నాడు అంటే ఒక వ్యక్తికి పర్సనల్ ఎవాంజలిజం లేకపోతే వ్యక్తిగత సువార్త సేవ చేయటం ఎంత ప్రాముఖ్యమో మనకి రెండు సందర్భాల్లో బైబిల్ అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఒకటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు యాకో బావ దగ్గర ఉన్న ఒక స్త్రీకి సువార్త చెప్పడం మనకి సమర స్త్రీకి సువార్త చెప్పడం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆ వ్యక్తికి దేవుడు వ్యక్తిగతంగా సువార్త సేవ చేసినప్పుడు ఆ స్త్రీ రక్షించబడింది తర్వాత ఆ గ్రామం అంతా కూడా రక్షించబడటం మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఫిలిప్ కూడా పర్సనల్ ఎవాంజలిజం లేకపోతే వ్యక్తిగత సువార్త సేవ ఒక వ్యక్తికి పనిగట్టుకొని వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ఆ వ్యక్తి మారు మనసు పొందటం సువార్త వేరొక దేశానికి కూడా ప్రభలు వెళ్ళటం అక్కడ కూడా అనేక మంది రక్షించబడటం బైబుల్ చెప్తున్నటువంటి సత్యంగా మనం పరిగణించి వ్యక్తిగత సువార్త సేవ ఎంత ప్రాముఖ్యమో మనం అర్థం చేసుకోవాలి నేడు చాలామంది పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు పెట్టి క్రూసైడ్లు పెట్టి దేవుని వాక్యం చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నారులే కానీ వ్యక్తిగత సువార్త చేయటానికి సేవ చేయటానికి ఇష్టపడట్ల పెద్ద పెద్ద క్రూసైడ్లు పెట్టి మీటింగ్లు పెట్టి చెప్పడం నేను తప్పని అంటలేదు కానీ వ్యక్తిగత సువార్త సేవ ఎంత ప్రాముఖ్యమో మనకి ఎన్నో ఉదాహరణలు బైబుల్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సాక్షాత్తు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే పనిగట్టుకొని ఆ సమర స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి తనతో ఆ గ్రామంలో దేవుడు కొన్ని రోజులు ఉంటాడు అక్కడ వ్యక్తిగతంగా సువార్త సేవ చెప్పడానికి తను ఎంత అలసిపోయినా కానీ సువార్త చెప్పడానికి పనిగట్టుకొని వెళ్తాడు ఫిలిప్ కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాడు కారణం వ్యక్తిగత సువార్త సేవ చేయాలని ఈ నపుంసకుడు ఫారినర్గా ఉన్నాడు విదేశీయుడు అంతేకాదు ఇతను ఒక క్వాలిటీ పీపుల్ అంటే ఇతను ఒక సిస్టమేటిక్ లైఫ్ అంటే ఒక క్రమబద్ధమైన జీవిత విధానాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తిగా హీస్ ఏ జెంటిల్ మ్య
అయితే ఆ మార్గం నుంచి నపంసకుడు రథం మీద ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నాడు అయితే ఫిలిప్ కి మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు ఏమనంటే నీవు రథం దగ్గరకు పోయి దాన్ని కలుసుకోమని చెప్పాడు రథం అక్కడేం ఆగలేదు రథంలో ఆ నపంసకుడు వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు రథం స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఫిలిప్ కూడా స్పీడ్గా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఏం చేయాలో తనకు అప్పుడు అర్థమైంది ఓహో దేవుడు నన్ను ఎందుకు ఇక్కడ పంపించాడంటే ఈ వ్యక్తికి సువార్త చెప్పడానికి పంపించాడు అక్కడ నుంచి దేవుడు తనకు ఏం చెప్పలేదు తను చేయాల్సినట్టు తనకు అర్థమైంది ఆత్మదేవుడు తనకు ఆ గ్రహింపునిచ్చాడు వెంటనే నోరు తెరిసి ఆ నపుంసకుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు నపుంసకుడు ఈ ఫిలిప్ ఇద్దరు ఒక సంభాషణలోకి రావటం మనం చూస్తున్నాం ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఏడు వచ్చినాలు మనం చదువుతూ ఉంటే ఫిలిప్ ఇనిషియేషన్ తీసుకుని అంటున్నాడు ఆ రథం దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని పోయి అతడు ప్రవక్త అని యశాగ్రంథం చదువుచుండగా విని నీవు చదువులోది గ్రహించున్నావా అని అడుగుగా ఒక ప్రశ్న వేస్తున్నాడు బాబు నువ్వు చదువుతుందేంటో నీకు అర్థమైందా డూ యూ అండర్స్టాండ్ నువ్వేం చదువుతున్నావు నీకు అర్థమవుతుందా గ్రహిస్తున్నావా నీకు తెలుస్తుందా ఏం చదువుతున్నావో అని ఆ వ్యక్తిని ప్రశ్నించాడు ఆ నపుంసకుడు అంటున్నాడు ఎవడైనా నాకు త్రావ చూపుకుంటే ఎలా గ్రహింపగలను అని చెప్పి రథం ఎక్కి తనతో కూర్చును అని పిలుపును వేడుకొనేను జరిగిందనమాట అంటే నువ్వు చదువుతుంది నీకు అర్థమవుతుందని పిలుపు ఆ నపుంసకుని అడిగినప్పుడు ఎవరైనా నాకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్తే నాకు తెలుస్తుంది కానీ నా అంతటి నాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి కూడా అర్థమైంది ఇతను ఏదో నాకు చెప్పడానికి వచ్చాడని అందుకని తన రథాన్ని ఆపమని చెప్పాడు తన రథాన్ని ఆపారు అప్పుడు పిలుపుని రిక్వెస్ట్ చేశాడు నువ్వు వచ్చి కూర్చో అంటే ఫిలిప్ తన చెమటలు తుడుచుకుంటా రొప్పుకుంటూ తన పక్కన కూర్చున్నాడు చూడండి దేవుని మాటకు విధేయత చూపించి తను ఎందుకు వెళ్ళాలో ఎవరిని కలుసుకోవాలో తెలియకనే దేవుని మాటకు విధేయత చూపించి దేవుని నమ్మి అతను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు అరణ్యంలో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు రాళ్ళు ఉన్నాయి చెట్లు ఉన్నాయి పొట్లు ఉన్నాయి ముళ్ళు ఉన్నాయి దేన్ని లెక్క చేయలేదు దేవుడు ఒక ఉద్దేశంతో పంపించాడని అర్థమైంది ఆ ఉద్దేశం ఏంటో తెలియలేదు విశ్వాసం లేకపోతే విధేయత ఎప్పుడు కూడా ప్రశ్నించదు విధేయత ఎప్పుడు లోబడుతుందే తప్ప ప్రశ్నించదు ప్రశ్నించేది విధేయత అవ్వదు తర్వాత నేను వెళ్తానులే అని పోస్ట్ పోన్ చేసుకునేది కూడా విధేయత అవ్వదు డిలేడ్ ఒబీడియన్స్ ఇస్ ద డిస్ఒబీడియన్స్ అంటారు విధేయత చూపించడానికి నువ్వు పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నావంటే వెనకాడుతున్నావంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిజోబీడియన్స్ అది కూడా ఆ విధేయతే మనం చాలాసార్లు దాన్ని కప్పెట్టుకుంటాం ఫిలిప్ అలా చేయలే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు తర్వాత నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నువ్వు చేయాల్సింది దేవుడు చెప్పింది చేస్తే నెక్స్ట్ ఏంటో దేవుడు నీకు తెలియజేస్తాడు దానికి ఉదాహరణ ఫిలిప్పే మొదటి తను చేయాల్సింది చెప్పాడు నువ్వు ఇదిగో పలానా మార్గంలోకి వెళ్ళి అరణ్యంలోకి వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాలన్నాడు తను దేవుడు చెప్పిన మొదటి పని చేశాడు తర్వాత తను చేయాల్సింది ఏంటో మళ్ళీ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇదిగో నెక్స్ట్ నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది రెండో స్టెప్ నువ్వు చేయాల్సింది అతనికి వెళ్ళి నువ్వు కలుసుకో కలుసుకొని ఏం చేయాలని అడగలే అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అర్థమైపోయింది థర్డ్ స్టెప్లో కాబట్టి దేవుడు నిన్ను ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా తీసుకొని వెళ్తున్నప్పటికీ ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఆయనకు ఒక సంకల్పం ఉంది ఆయనకు ఒక ఆలోచన ఉంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు చదివేది నీకు అర్థమవుతుందా అని ఆ వ్యక్తిని అడిగితే ఎవరైనా చెప్తే కదా నాకు అర్థం అవడానికి అంటే ఈ వ్యక్తికి ఏదో నాకు చెప్పడానికి వచ్చాను తనకు అర్థమైనప్పుడు తన్ని రథం మీద ఎక్కించుకొని వీళ్ళిద్దరూ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు ఇదిగో ఇది ఎవరి గురించి ఉందంటే నువ్వు చదివే పోర్షన్ ఎక్కడ నుంచి ఉందంటే అక్కడ ఆ పోర్షన్ కనుక మనం చూస్తే ముప్పై రెండో వచ్చినలో అతడు లేఖన మందు చదువుతున్న భాగం ఏదనగా ఆయన గొర్రె వల్లే వదకు తేబడును బొచ్చు కత్తిరించు అని ఎదుట గొర్రె పిల్ల ఎలాగూ మౌనంగా ఉండను అలాగే ఆయన నోరు తెరవకుండాను ఆయన దేనత్వాన్ని బట్టి ఆయనకు న్యాయ విమర్శ దొరకకపోయాను ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరించరు ఆయన జీవం భూమి మీద నుండి తీసివేయబడినది ఇది ఎవరి గురించి రాయబడిందంటే ఇది యశ్యా గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభారి గురించి రాయబడిన లేఖనాలు నెరవేరు యాభై మూడు అయితే యశ్యా గ్రంథంలో ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాలు మనం చదివితే ఈ లేఖన భాగాలు కూడా దాంట్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవి ఈ సంగతులు నపుంసకుడు తెలియల ఫిలిప్ అన్నాడు ఇదిగో నువ్వు చదివే పార్సన్ ఇది ఇది నీకు అర్థమైందంటే ఎవరన్నా నాకు చెప్తే అర్థమవుతుంది నువ్వు చెప్తావా అప్పుడు ఫిలిప్ ఈ లేఖన భాగాలు ఆధారంగా చేసుకొని తనకు చెప్పడం మనకు అర్థమవుతుంది ముప్పై నాలుగు వచ్చినలో అప్పుడు నపుంసకుడు ప్రవక్త ఎవరిని గూర్చి ఎలాగో చెప్పుతున్నాడు తను గూర్చియా వేరొకని గూర్చియా దయచేసి నాకు తెలుపుమని ఫిలిప్ని అడిగాను నేను చదివేది ఎవరి గురించి ఎవరు మాట్లాడుతున్న నాకు అర్థం కావట్లా ఒకవేళ యశ్యా ప్రవక్త తన గురించి తను చెప్పుకుంటున్నాడా లేకపోతే వేరొకని గురించి చెప్పుకుంటున్నారా ఒకళ్ళు వేరొకని గురించి కనుక చెప్తే ఆ వేరొక వ్యక్తి ఎవరు నాకు చెప్పు ప్రపంచం క్రీస్తు లేక అలమటిస్తుంది నశిస్తుంది క్రీస్తు గురించి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్ప చెప్పేవాళ్ళు లేక అ
ఒక వ్యక్తి పాపంలో ఉంటే తన హృదయం అంతా చీకట్లో ఉన్నట్టే అరుణోదయ కాంతిలాగా క్రీస్తు వాళ్ళ హృదయాలు ఉదయించకపోతే వాళ్ళ హృదయాలు ఎప్పుడు కూడా చీకటమయమైపోయి ఉంటాయి నపుంసకుడు కొట్టుమిట్టాడుతున్నాడు చీకట్లో ఇదిగో ప్రవచనం ఎవరి గురించి యశ తన గురించి తను చెప్పుకుంటున్నాడా వేరొక గురించి చెప్పుకుంటున్నాడా వేరొక వ్యక్తి అయితే ఆయన ఎవరు ఎవరి గురించి ఆయన గొర్రె వలె వదకు తేబడ్డాడు బొచ్చు కత్తిరించి వాడిని ఎదుట గొర్రె పిల్ల ఎలాగూ మౌనంగా ఉండను అలాగా ఆయన నోరు తెరవలేదంట ఎవరాయన ఎవరాయన నీకు తెలుసా నువ్వు సువార్త చెప్పడం నీ బాధ్యత అయితే రక్షించుకోవటం దేవుని బాధ్యత నువ్వు చెప్పకపోతే ఎవరు చెప్తారు అనేక మంది లోకంలో చూస్తే నశించిపోతున్నారు ఈ నపుంసకుడు ఎరుసలేం వచ్చి ఆరాధించి వెళ్తున్నాడే కానీ తనకి దేవుడి గురించి తెలిసిన జ్ఞానం తక్కువ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి గురించి తెలిసింది తక్కువ సువార్తను విడమర్చి చెప్పేవాళ్ళు నేడు సంఘాలకు అవసరం కుటుంబాలకు అవసరం పల్లెలకు అవసరం పట్టణాలకు అవసరం సువార్తను చెప్పేవాళ్ళు తక్కువైపోయారు సమృద్ధిని గురించి ప్రాస్పారిటీ గురించి ప్రాస్పారిటీ బాధకులు పెరిగిపోయారు సెలబ్రిటీ బాధకులు పెరిగిపోయారు వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ లాగా వన్ మ్యాన్ షో లాగా ఒక్కడే అన్ని విషయాలు చేయటం వేల మంది నడిపించడం లక్ష మంది నడిపించడం ఫ్యాషన్ అయిపోయిన రోజుల్లో కార్పొరేట్ క్రిస్టియానిటీని డెవలప్ చేసిన దుర్దినాల్లో మనం ఉన్నాం కష్టపడి స్వార్థ పరిచయ చేసే వాళ్ళు తక్కువైపోయారు స్వార్థం కోసం ప్రభుని వెంబడించే వాళ్ళు యోధాయస్కర్ యోతలాగా పెరిగిపోయారు దొంగ బాధకులు దొంగ అబద్ధకులు నిన్న చూసాం గారడీ సీమో లాంటి వ్యక్తులు డబ్బులు వాళ్ళ దగ్గర పెట్టి పరిశుద్ధాత్మను కొనాలని ప్రయత్నం చేశాడు చూడండి నమ్మకంగా ప్రభు పరిచయం చేస్తే ఆత్మలు దేవుని దగ్గరకు వస్తాయి ఓపిక్గా నేర్పుతో సహనంతో దేవుణ్ణి కృపను బట్టి మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే ఆత్మలు దేవుడు మనకు అప్పగిస్తాడు చూడండి ఇక్కడ నపుంసకుణ్ణి ప్రభు దర్శించిపోతున్నాడు ఎప్పుడైతే నాకు ఇది అర్థమయ్యేలాగా చెప్పని నపుంసకుడు నోరు తెరిసి ఫిలిప్ అడిగాడో ఫిలిప్ ఈ లేఖన భాగాలు ఆధారంగా చేసుకొని తనతో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అందుకు ఫిలిప్ నోరు తెరిచి ముప్పై ఐదవ వచ్చినలో ఆ లేఖనం అనుసరించి అతనికి ఏసును కూర్చిన సువార్త ప్రకటించను ఆ లేఖనాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఇదిగో నువ్వు చదివేది ఎవరికంటే యశ్యా ప్రవక్త తన గురించి కాదు చెప్పుకునేది ఆయన చెప్పేది క్రీస్తు గురించి ఆ క్రీస్తు ఏం చేశాడు అంటే గొర్రె వలె వదకు తేబడ్డాడు మన పాపాలని మోసుకొని పోయిన గొర్రె పిల్లలాగా ఆయన వచ్చాడు మన పాపాలని పరిహరించే గొర్రె పిల్లలాగా వచ్చాడు బలిగా తను తను అర్పించుకున్నాడు పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి దేవునితో సమానంగా ఉండే భాగ్యాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ వైభోగాలను వదిలిపెట్టి ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అది చాలదు అన్నట్టుగా అన్యాయపు తీర్పు పొంది తను ఏ పాపం చేయాల తను ఏ తప్పు చేయాల తను నీతి మంతుడు తను పరిశుద్ధుడు అయినప్పటికీ మనందరి స్థానంలో శిక్ష భరించడానికి ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఇష్టపడి ఫిలాతి ఎదుట లేకపోతే అక్కడున్న సన్నహిడ్రీ సభ ఎదుట మౌనంగా ఉండిపోయాడు బొచ్చు కత్తిరించి వాని ఎదుట గొర్రె పిల్ల మౌనంగా ఉన్నట్టుగా తను అన్యాయంగా కొడుతున్నా త అన్యాయంగా వెంట్రుకలన్నీ పెరుగు వేస్తున్నా కొరడా దేహాన్ని చీల్చేస్తున్నా నోరు తెరవలేదు సాక్షాత్తు మహోన్నతుడైన సర్వశక్తిమంతుడైన సాక్షాత్తు దేవుడు అయి ఉండి మన కోసం ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడు ఇదంతా ఎవరి కోసం అంటే మనందరి పాపాల విమోచన కోసం ఆయన కనుక ఆ దెబ్బలు పడకపోతే ఆయన కనుక ఆ శిక్షను భరించకపోతే మన యొక్క పాప శిక్ష ఎన్నటికీ తీర్చబడదు కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కోసం యేసుక్రీస్తు ప్రభావు పాప శిక్షను భరించాడు అందరిని విమోచించడం కోసం అందరి పంగ అందరి పక్షంగా ఆయన సిలువు శ్రమలు భరించాడు తన రక్తాన్ని చిందించాడు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఏ ఒక్కరి కోసము కాదు అందరి కోసం ఇది చేశాడు భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలంలో ఉండే ప్రతి పాపానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభావు పరిహారం చెల్లించాడు కల్వర్ సిలువులో దట్ ఈస్ ద గుడ్ న్యూస్ అది రక్షణ శుభ సందేశం అది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వల్ల మనకు దొరికింది పిలుపు మాట్లాడుతున్నాడు ఆ గొర్రె ఎవలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే మౌనం అయిపోయాడు తన దీనాత్వాన్ని బట్టి న్యాయ విమర్శ దొరకకపోయింది ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరిస్తారు ఆయన జీవం భూమి మీద నుండి తీసివేయబడింది ఆయన జీవం ఆయన పొందిన మరణంలో నుంచి మనకు జీవం వచ్చింది మన నిమిత్తం తన జీవాన్ని ఆయన విడిచిపెట్టాడు కాబట్టి మన అందరం కూడా జీవింప జీవించగలుగుతున్నాం మన అవినీతిని తను తీసుకొని తన నీతిని మనకిచ్చాడు మన పాపాన్ని తను తీసుకొని తన పరిశుద్ధతను మనకిచ్చాడు ఆయన సిలువులో తలవాల్చి మరణించబట్టే ఈ రోజున మనం ధైర్యంగా తలెత్తుకొని జీవించగలుగుతున్నాం కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు సిలువులో చూపిన దీనత్వం ఓడిపోలేదు విని ఎప్పుడు ఓడిపోలేదు మనల్ని గెలిపించింది మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు మన కోసం రేపొద్దున నేను మరణిస్తాను కానీ క్రీస్తు నన్ను ఏదో ఒకరోజు ఖచ్చితంగా లేపుతాడు నన్నే కాదు తనను అంగీకరించిన ప్రతి బిడ్డని లేపి యోగి గారు తనతో ఉంచుకోవటానికి తీసుకొని వెళ్తాడు అది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారులో మాత్రమే దొరుకుతుంది ఎందుకంటే ఆయనే సర్వ మానవాళి యొక్క పాపం కోసం క్రైదనంగా తన రక్తాన్ని చిందించి తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఈ పిలుపు ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలన్నీ ఆ నపుంసకుడికి వ
యేసు క్రీస్తు ప్రభు నా కోసం కల్వర్సిలులో తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు అని యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరణం మీద యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సిలువు కార్యాన్ని యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని విశ్వసించాడు ఎప్పుడైతే క్రీస్తుని విశ్వసించాడో తనలో రక్షణ కార్యం జరిగింది వెంటనే తనకు ఒకటి అర్థమైంది వారు త్రావులో వెళ్ళుచుండగా నీళ్లున్న ఒక చోటకు వచ్చినప్పుడు నపుంసకుడు ఇదిగో నీళ్లు నాకు బాప్తీస్ మిచ్చిట ఒక ఆటంకమేమని అడిగి రథం నిలుపమని ఆజ్ఞాపించాడు తన రథం తోలుతున్న వ్యక్తులకు ఆజ్ఞాపించాడు ఇదిగో నీళ్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి నాకు బాప్తీస్ ఇవ్వు నాకు బాప్తీస్ ఇవ్వడం నీకేమైనా ఆటంకం ఉందా అని ఫిలిప్ని ప్రశ్నించాడు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు తనకున్న కన్ఫ్యూజ్లన్నీ పోయాయి అప్పటి వరకు తనకున్న సందేహాలన్నీ పోయాయి తన హృదయం తెరవబడింది ప్రభు తన హృదయం ఉదయించాడు తనలో ఉన్న చీకటి అంతా పారిపోయింది వెలుగుతో నింపబడ్డాడు ప్రభుత్వ నింపబడ్డాడు శాంతి సమాధానం తన హృదయాల్లో ఉన్నాయి అందుకని ఫిలిప్ తను అన్నాడు ఇదిగో నీవు నాకు బ్యాప్తీస్ ఇవ్వు నీకు ఏమైనా ఆటంకం ఉందా అని అడిగినప్పుడు ఫిలిప్ ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు ఫిలిప్ నీవు పూర్ణ హృదయంతో విశ్వసించిన ఎడల పొందవచ్చునని చెప్పాను అతడు యేసు క్రీస్తు క్రీస్తు దేవుని కుమారుడని విశ్వసించున్నానని ఉత్తరం ఇచ్చాను ఫిలిప్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే నీవు కనుక పూర్ణ హృదయంతో విశ్వసిస్తే ఈ బాప్తిజం తీసుకోవచ్చు అని ఫిలిప్ అడిగినప్పుడు నపుంసకుడు అన్నాడు యేసు క్రీస్తు దేవుని కుమ్మాడు అని విశ్వసిస్తున్నాను రక్షణ పొందడం ఎంత ఈజీని అంటే ఎంత ఈజీనే నువ్వు నమ్మితే చాలు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచితే చాలు నీ పూర్ణ హృదయంతో నువ్వు విశ్వసించిన ఎడల నువ్వు రక్షణ పొందొచ్చు ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు కలువరిలో తను చేయాల్సిన పని అంతా చేశాడు వడ్డించిన విస్తరలాగా రక్షణ సిద్ధంగా ఉంది నమ్మి బాప్తిజం పొందితే రక్షించబడతాడు నమ్మకపోతే సిలువ శిక్ష నరక శిక్ష తప్పదు నీకు ఎందుకనంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరిస్తే మనకు పరలోకం యేసు క్రీస్తు ప్రభుని తిరస్కరిస్తే నిత్య నరకాగ్ని కూడా మనకి సిద్ధంగా ఉంచాడు దేవుడు నమ్మితే చాలు విశ్వసిస్తే చాలు వ్యవహాన సువార్త మూడు పదార్థాలు మనం చూస్తాం దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు కాగా తన అద్వితీయ కుమారుడిగా పుట్టిన వాడిని ముంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్యజం పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించాడు విశ్వాసం ఉంచితే చాలు నమ్మికించితే చాలు క్రీస్తు దేవుడని దేవుని కుమారుడని నీ కోసం కలవరిలో ప్రాణం పెట్టాడని రేపొద్దు నీ కోసం రాబోతున్నాడని నీ బదులుగా నీ శిక్షణ ఆయన భరించాడని ఆయన ద్వారా తప్ప పరలోక రాజ్యం ఎవరు ఇవ్వలేరని మనం నమ్మితే చాలంట నమ్మితే విశ్వసిస్తే మనం రక్షించబడుతున్నాం ఫిలిప్ అది అడుగుతున్నాడు ఇది నీకు అర్థమైందా నీ పూర్ణ హృదయంతో నువ్వు నమ్ముతున్నావా ఎందుకనంటే ఇది నీ జీవిత విధానానికి సంబంధించింది నీ ఆత్మకు సంబంధించిన విషయం ఇది కాబట్టి ఇది నీకు అర్థమైందా ఇది నీకు అర్థం కానప్పుడు నిజంగా నువ్వు పచ్చత పడలేవు నువ్వు పచ్చత పడినప్పుడు నీకు రక్షణ ఎలా వస్తుంది నువ్వు నీటిలో మునిగి బయటకు వచ్చినంత మాత్రాన నేను రక్షించబడా బడ్డానని చెప్పి నువ్వు సంకలు ఎగరేస్తే కుదరదు నువ్వు రక్షించబడాలి ఎప్పుడంటే నీ పాపాల నిమిత్తం పశ్చాత్త పడాలి క్రీస్తు కలువరిలో నీ కోసం ఏం చేశాడు నీకు అర్థం అవ్వాలి నువ్వు క్రీస్తు నీకు ఎంత అవసరమో నీకు అర్థం అవ్వాలి ఆయన కలువరిలో చెల్లించిన మూల్యం అది ఎన్నటికీ తీరక అట్టుండాల్సిందే నీ బాకీ అంతా తను కట్టాడు అది నీకు అర్థం అవ్వాలి అది నీ విశ్వసిస్తే నువ్వు రెడీ అని యేసు ఎప్పుడైతే పిలుపుకి పిలుపు నపుంసు గుర్తు చెప్పాడో క్రీస్తు దేవుని కుమారుడు అని నేను నమ్ముతున్నాను నా కోసమే బొచ్చు కత్తిరించి వాడిని ఎదుటి గొర్రెపిల్ల మౌనంగా ఉన్నట్టుగా ఆయన ఉన్నాడు నా కోసం ఆయన ఏ తప్పు చేయపోయినా చేతులు కట్టుకొని నా స్థానంలో భర్తీ చేశాడు నా స్థానంలో శిక్ష భరించాడు అని నాకు అర్థమైంది ఆయన లేకపోతే నాకు విమోచన లేదు అని నాకు అర్థమైంది అని నపుంసకుడు చెప్పినప్పుడు ఫిలిప్పు నపుంసకులు ఇద్దరులో నీళ్లలో దిగారంట అంతటి ఫిలిప్ అతనికి బాప్తిజం ఇచ్చాడు వారు ఎప్పుడైతే బాప్తిజం తీసుకున్నాడో ఫిలిప్పు వాళ్ళిద్దరు బయటకు వచ్చేసి ఫిలిప్ దాన ఫిలిప్ వెళ్ళిపోయాడు మరి ఎప్పుడు కూడా అతను చూడలేదంట ఆ నపుంసకుడు సంతోషంతో తన త్రావును వెళ్ళాడు సంతోషంతో ప్రభు ఏ వ్యక్తి హృదయాల్లో ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి హృదయంలో సంతోషం ఉంటుంది ప్రభు ఏ వ్యక్తి హృదయంలో ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి హృదయంలో సమాధానం ఉంటుంది ప్రభు కలిగిన జీవితాలు సంతోషమయంగా బ్రతుకుతాయి శాంతితో బ్రతుకుతాయి సమాధానంతో బ్రతుకుతాయి పరలోక రాజ్య మహిమతో నింపబడతారు వాళ్ళు జ్యోతిలాగా ప్రకాశిస్తారు నపుంసకుడు సంతోషంతో తన దేశం వెళ్ళిపోయాడు ఫిలిప్పు బయటకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆ జ్యోతిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ నుండి కైసరికి వచ్చే వరకు అతను పట్టణంలన్నింటిలో సంచరిస్తూ సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఆ జ్యోతిలోకి వెళ్ళిపోయాడు చూడండి ఎరుస్లేములో నమ్మకంగా పనిచేస్తున్న వ్యక్తికి దేవుడు హింసల మార్గం కూడా ప్రయాణింపజేసి ఫిలిప్ని సమరై తీసుకొచ్చాడు సమరైలో నమ్మకంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు అద్భుతాలు సూచికలు తన ద్వారా జరిగించాడు అక్కడ నుంచి గాజాకు వెళ్లే మార్గాన్ని కలుసుకున్నప్పుడు నపుంసకుడు సువార్త అందింపజేయటం ద్వారా మొట్టమొదటిగా అన్యులకు సువార్తను సువార్త పితామహుడిగా మనకి ఫిలిప్ బైబుల్ చరిత్రలో నిలిచిపోయాడు అక్కడ నుంచి తన నమ్మకంగా ఆ వ్యక్తికి చేసిన పర్సనల్ ఇవాంజలిజాన్ని బట్టి సువార్త నా సమరయ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందంటే 
నిర్వర్తించాలి కాబట్టి పిలుపు మరి అన్నటికీ ఆ వ్యక్తిని కలుసుకున్నప్పటికి ఆ వ్యక్తి హృదయం సంతోషంతో నింపబడింది నపుంసకుడు ఇతనేమో పిలుపు తనకి రక్షణ సువార్తను అందింపజేసిన ఆ సంతృప్తితో ఆ జ్యోతికి వెళ్ళాడు ఆ జ్యోతి నుంచి కైసరికి వెళ్ళి ప్రభుకి నమ్మకంగా పరిచయం చేశాడు కాబట్టి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న వాక్య ధ్యానంలో కనుక జాగ్రత్తగా మనం చూస్తూ ఉంటే పిలిప్పు లాంటి విధేయత మనసు మనకు కావాలి బాగా సేవ విస్తరిస్తున్న సందర్భంలో వెలసెటిళ్ళు అంటే కుదరదక్కడ ఈ రోజున చాలామంది వాళ్ళ పేర్ల ముందు అపోస్తులు పెట్టుకొని అక్కడే ఒక చోటే స్థిరంగా పరిచయం చేస్తా అక్కడే విలాసవంతమైన జీవితాలకు అలవాటు పడిపోయినట్టు మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ నిజంగా అపోస్తులని పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళు బైబుల్ ఎవరున్నారో వాళ్ళ అపోస్తులు కనుక మనం చూస్తే ఒక చోట వాళ్ళు స్థిరంగా లేరు మిషనరీ పరిచయం అంటాం వాళ్ళు ఒక చోట సంఘాన్ని స్థాపించి అక్కడ సంఘ పెద్దలు నియమించి అక్కడ నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళారు మళ్ళీ అక్కడ చర్చ్ అంతా కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి వేరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళారు త్యాగపూరితంగా వాళ్ళు సేవ చేశారు మరి పేరు ముందు అపోస్తులు పెట్టుకునేవాడు పేరు ముందు ఎవరైనా పెట్టుకునేవాళ్ళు త్యాగం ఎక్కడ కనపడుతుంది ఫిలిప్పు లాంటి విధేయత ఎక్కడ కనపడుతుంది మనకి మనలో అటువంటి విధేయత ఉందా లేదా పరీక్షించుకోవాలి బాగా సెటిల్ అయిపోయి సమరయ్యలో అందరూ చప్పట్లు కొట్టి చక్కగా తనని పొగిడే టైంలో దేవుడు అన్నాడు నువ్వు ఉత్తరానికి పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళు అరణ్యంలో కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళు చెమట్లు వస్తాయి పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళు కష్టమైన మార్గం అరణ్య మార్గం పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళు గాడ్ హ్యాజ్ ఏ పర్పస్ ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది దేవుడు నీకే పని చెప్తున్నప్పటికీ దేవుడు నిన్న ఏ ప్లేస్లో ఉంచితే ఆ ప్లేస్లో అక్కడ నుంచి వేరొక చోటకి వెళ్ళమని చెప్తే నమ్మకంగా అక్కడ నుంచి వేరొక చోటకి ఎక్కడికి నువ్వు వెళ్ళినా నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక ప్రాముఖ్యమైన సత్యం ప్రభుకి నమ్మకంగా నువ్వు ప్రభు చెప్పింది చేయాలు నమ్మకంగా రక్షణ సువార్తను ఇతరులకు అందించాలి స్టోరీలు కాదు కథలు కాదు సువార్తలో రక్షింపజేసే సామర్థ్యం ఉంది దేవుని శక్తి అది శిలువుని గురించిన వార్త దేవుని శక్తి ఆ వ్యక్తి ఆ శక్తి అనేక మందికి శక్తినిస్తుంది అనేక మందిని వెలిగిస్తుంది దేవుని వెలుగు సువార్తలో దేవుని వెలుగు ఉంది దేవుని శక్తి ఉంది దేవుని మయం ఉంది ఒక వ్యక్తిని నరకం నుంచి తప్పింపజేసే శక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క శిలువు సువార్తకు ఉంది ఆ సువార్తను చేత పట్టుకున్న పిలిప్పు ప్రకాశించే జ్యోతిలాగా మండుచు ప్రకాశించే జ్యోతిలాగా తను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా సరే ఆ సువార్త ప్రకాశమానాన్ని ప్రకటించకుండా ఉండలేకపోయాడు తద్వారా చీకటితో నిండుకున్న అనేక హృదయాలు వెలిగించబట్టం సమరయ్య పట్టణం అంతా మిగులు సంతోషంతో నిండుకొని ఉంది పిలిపు లాంటి విధేయత కావాలి తర్వాత నపుంసకుల్లాగా సత్యాన్ని అంగీకరించే మనసు మనకు ఉండాలి నేను పట్టిన కుందేలకి మూడే కాళ్ళు అన్నట్టు కాకుండా సత్యం ఏం చెప్తుందో ఆ సత్యాన్ని సత్యంగా గ్రహించే మనసు మనకు ఉండాలి తను ఆత్మ రక్షించబడింది సంతోషంతో తన హృదయం నింపబడింది అతను అక్కడి నుంచి సంతృప్తిగా వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి పిలిపు లాంటి విధేయత సత్యాన్ని అంగీకరించే మనసు నపుంసకు లాంటి మనసు మనం కలగాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం తలవంచండి మహాపరిశుద్ధ జీవాధిపతి వెన్ తండ్రి నీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు అయా సేవ బాగా విస్తరించిన సమయంలో అద్భుతాలు సూచిక్రియలు దాని ద్వారా ద్వారా జరుగుతున్న సమయంలో ప్రభా మీరు అన్నారు పిలిపుతో నువ్వు లేచి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళని అరణ్య మార్గులకు పంపించారు ఎక్కడికి వెళ్లాలో కూడా తనకి అర్థం కానప్పటికీ నాయన నీ మాటలకు విధేతి చూపించి తను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తుంటే మళ్ళీ చెప్పారు నపుంసకుడు వెళ్తున్నాడు కలుసుకోమని చెప్పారు ఆ రథం వెనక పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నాడు నీ సేవకుడు ఆయన తనకు అర్థమైంది రక్షణ సువార్తను అందింపజేయాలని వ్యక్తిగతంగా తనకు చేసిన సువార్త సేవను బట్టి ప్రభు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సువార్త సువార్తను తను అందించిన దాన్ని బట్టి నపుంసకుడు ఆత్మ రక్షించబడింది తను సంతోషంతో వెళ్ళాడు తను మాత్రం వేరొక ప్రదేశానికి ఆజోతు కైసర వరకు కూడా ప్రభు నీ రక్షణ సందేశాన్ని చేత పట్టుకుని వెళ్ళాడు అటువంటి సేవకులు నేటి సంఘాలకు అవసరం ప్రపంచానికి అవసరం మమ్మకు ఆ విధంగా మాకు ఆ విధంగా విధేత కలిగే మనసును మాకు దయచేయండి నపుంసకు లాంటి సత్యాన్ని గ్రహించి అంగీకరించే మనసును కూడా మనకు అనుగ్రహించమని మమ్మల్ని సరిచేయమని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ